வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் சீர்திருத்தங்கள் நிர்பந்தத்தால் அல்ல நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு வந்தே பாரத் ரயில்களை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு திட்டப் பணிகளும் தொடக்கம் செயற்கைக் கொள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது எஸ் எஸ் எல் வி டி டூ ராக்கெட் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி இலங்கை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவுடன் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் சந்திப்பு தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து முக்கிய பேச்சு நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி சிரியா நாடுகளுக்கு எண்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி வழங்கப்படும் அமெரிக்கா அறிவிப்பு நாக்பூர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீர்திருத்தங்கள் நிர்பந்தத்தால் செயல்படுத்தப்படுவது அல்ல என்றும் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் மத்திய அரசின் சிறப்பான செயல்பாடுகளால் உத்தரப்பிரதேசம் மட்டுமல்ல அனைத்து மாநிலங்களுமே பல்வேறு துறைகளிலும் முன்னேறி வருவதாக குறிப்பிட்டார் சமூக பொருளாதார திட்டங்கள் மட்டுமல்லாது டிஜிட்டல் முறையிலான உள்கட்டமைப்பு திட்டப் பணிகளும் மிகப்பெரிய அளவில் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று குறிப்பிட்ட அவர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஐந்து சர்வதேச விமான நிலையங்களை கொண்டிருப்பதால் இங்கு வளர்ச்சி அதிக அளவில் உள்ளது என்றார் நாட்டிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசம் திகழ்வது மட்டுமல்லாமல் இந்த மாநிலத்திலிருந்து தாம் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுடன் பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றதால் உத்தரப்பிரதேசம் எப்போதுமே சிறப்பு கவனம் பெறுகிறது என்று பிரதமர் கூறினார் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் துறைமுக இணைப்பு ஆகியவற்றில் குஜராத் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களுடன் நேரடி தொடர்பை உத்தரப்பிரதேசம் கொண்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है இந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் ஆனந்தி பென் பட்டேல் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் முன்னணி தொழில் அதிபர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதற்கிடையே மகாராஷ்டிராவிலும் பிரதமர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் இன்று பங்கேற்கிறார் மும்பை சோலாப்பூர் மற்றும் மும்பை சாய்நகர் இடையே இரண்டு வந்தே பாரத் ரயில்களை பிற்பகலில் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு திட்டங்களையும் அவர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று ஒடிஷா மாநிலத்திற்கு செல்கிறார் புவனேஸ்வரில் நடைபெறும் ஞானபிரபா அமைப்பின் நிறுவன தின கொண்டாட்டங்களில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் 
தொடர்ந்து புவனேஸ்வரில் உள்ள ரமாதேவி மகளிர் பல்கலைக்கழக இரண்டாமது பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்று பட்டங்களை வழங்குகிறார் தொடர்ந்து நாளை கட்டாக்கில் தேசிய அரிசி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் இரண்டாவது அரிசி மாநாட்டை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைக்கிறார் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓராயிரத்தை கடந்துள்ளது துருக்கி சிரியா எல்லைப் பகுதியில் உள்ள காசியன் டெப் நகரில் இருந்து முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஏழு புள்ளி எட்டாக பதிவானது இதனை அடுத்து அங்கு தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட நில அதிர்வு காரணமாக துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் குடியிருப்புகள் அலுவலகங்கள் என பல்வேறு கட்டிடங்கள் சீட்டு கட்டுகள் போல் சரிந்து விழுந்தன இதையடுத்து கட்டிட இடிபாடுகளை அகற்றும் பணியிலும் காயமடைந்து சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்கும் பணியிலும் மீட்பு குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவ்விரு நாடுகளிலும் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறை கடந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இடிபாடுகளில் மேலும் பலர் சிக்கியிருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்த எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வீடுகளை இழந்த நான்கு லட்சம் பேர் மறுவாழ்வு மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி மற்றும் சிரியாவுக்கு உதவுவதற்காக இந்தியா அனுப்பியுள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் அங்கு மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மருத்துவ மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களும் சென்றடைந்தன நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை அளிக்கும் வகையில் ஹேட்டே மாகாணத்தில் இஸ்கென்ட்ரமில் இந்திய ராணுவத்தின் சார்பில் தற்காலிக மருத்துவமனை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் உடனடி மருத்துவ சிகிச்சைகளை இந்திய மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் அளித்து வருகின்றனர் முப்பது படுக்கைகளுடன் கூடிய இந்த மருத்துவ மையத்தில் அறுவை சிகிச்சை மையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிய ஆறு வயது சிறுமியை காப்பாற்றிய இந்திய மீட்புப் படையினருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இதுவரை இருபத்தி ஓராயிரத்தை கடந்துள்ளது இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்புப் படையினர் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் இந்தியா சார்பில் ஆபரேஷன் தோஸ் திட்டத்தின் கீழ் பூகம்ப நிவாரணப் பணிகளுக்காக மீட்புப் பணியாளர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஆறு விமானங்களை துருக்கி மற்றும் சிரியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிய ஆறு வயது சிறுமியை இந்திய மீட்புப் படையினர் மீட்டுள்ளனர் இதையடுத்து இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு மீட்புப் படையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாராட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு மீட்புப் படை குறித்து பெருமை கொள்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் துருக்கியில் நடந்த மீட்புப் பணிகளில் காசியன் டெப் நகரில் ஐ என் டி பதினொன்று என்ற குழு பெரன் என்ற ஆறு வயது சிறுமியின் உயிரை காப்பாற்றியது பெருமைக்குரியது என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்திய மீட்புப் படையினரை உலகின் முன்னணி பேரிடர் மீட்புப் படையாக மாற்ற கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ எஸ் எஸ் எல் வி டி டூ ராக்கெட் மூலம் மூன்று செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தியுள்ளது பெரிய ரக செயற்கைக்கோள்களை இஸ்ரோ நிறுவனம் பி எஸ் எல் வி மற்றும் ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவுவதற்காக எஸ் எஸ் எல் வி ராக்கெட்டை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது அந்த வகையில் இந்த எஸ் எஸ் எல் வி டி டூ ராக்கெட் மூலம் மூன்று செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவும் நிகழ்ச்சி இன்று சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் நடைபெற்றது திட்டமிட்டபடி காலை ஒன்பது பதினெட்டு மணிக்கு ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது இந்த ராக்கெட் தன்னுடன் புவி கண்காணிப்பு பணிக்காக நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ எடை கொண்ட முதன்மை செயற்கைக்கோளான இஓஎஸ் ஏழு மற்றும் அமெரிக்காவின் ஜானஸ் இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் அமைப்பின் மூலம் எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளி மாணவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆசாதி சாட் இரண்டு உள்ளிட்ட மூன்று செயற்கைக்கோள்களை விண்ணுக்கு எடுத்துச் சென்று நிலைநிறுத்தியது பதினைந்து நிமிட நேரத்தில் நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வட்ட சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோள்கள் அடுத்தடுத்து நிலைநிறுத்தப்பட்டது 
இந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்தார் intended orbit very accurately along with the eos 07 two more satellites were also placed in the required orbit janus 1 by through nsil and from the antares and asad is sat through in space uh, by the realized by the space kids so congratulations to all three satellite teams for making uh, the satellites as well as placing in the right orbit and i wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals rocket vetri adaindadai adutthu isro vignyanigal oru varu koru var maalthukalai parimari kondanar மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடர்பான மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் பதிலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்களவையிலிருந்து காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை இன்று தொடங்கியதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட பிரச்சினையை எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு மாநிலங்களவைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தார் உறுப்பினர்கள் தமது வேண்டுகோளை ஏற்காமல் அமளியில் ஈடுபடுவது சரியானதல்ல என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா போதிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பேராசிரியர்கள் இல்லாமல் செயல்பட அனுமதிக்க இயலாது என்று பதிலளித்தார் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக உறுப்பினர்கள் மக்களவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து பதினான்கு முதல் பதினாறு சிவிங்கி புலிகள் வரும் மாதங்களில் இந்தியாவுக்கு எடுத்து வரப்பட உள்ளதாக மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்துள்ளார் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு தொடர்பாக கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு செய்து வரும் பல்வேறு முயற்சிகள் குறித்து அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் சிறு வயதில் இருந்தே வனவிலங்கு ஆர்வலராக இருக்கும் தனக்கு இந்த துறை குறித்த ஆர்வமும் அக்கறையும் எப்போதும் உண்டு என்றும் வன விலங்குகளை பாதுகாப்பதும் அவை பல்கி பெருகுவதை உறுதி செய்வதும் நம் பாரம்பரியத்தின் அங்கமாகவே இருந்து வருகிறது என்றும் கூறினார் அவற்றை பாதுகாத்து பராமரித்து வளர்த்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அளிக்க வேண்டியது நம் கடமை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் சிவிங்கி புலி பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் தென்னாப்பிரிக்காவின் நமீபியாவில் இருந்து எட்டு சிவிங்கி புலிகள் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவுக்கு எடுத்து வரப்பட்ட நிலையில் அவற்றை மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய பூங்காவுக்கு பிரதமர் மோடி அளித்தார் என்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் வரும் மாதங்களில் மேலும் பதினான்கு முதல் பதினாறு சிவிங்கி புலிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எடுத்து வரப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார் இலங்கை சென்றுள்ள மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு மீன்வளம் மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் அந்நாட்டின் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவை சந்தித்து மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் இலங்கை சென்றுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் அந்நாட்டு ஆளுநர் கௌரவ ஜீவன் தியாகராஜாவை அமைச்சர் சந்தித்து பேசினார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பின் கீழ் யாழ்ப்பாணத்திற்கு இந்தியா அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் எல் முருகன் வெளியுறவுக்கு முதலிடம் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கொள்கையின் கீழ் இந்தியா தொடர்ந்து செயல்படுவதாக குறிப்பிட்டார் பின்னர் யாழ்ப்பாண பொது நூலகத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அவர் மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து இலங்கை மக்கள் இருநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு உணவு தானியங்களை வழங்கினார் காங்கேசன் துறைமுகத்தையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டார் இலங்கை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் எல் முருகன் மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து விவாதித்தார் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் மனிதாபிமான விஷயங்கள் குறித்து அப்போது இலங்கை அமைச்சரிடம் அவர் வலியுறுத்தினார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருக்கேத்தீஸ்வரம் கோயிலில் எல் முருகன் இன்று தரிசனம் செய்ய உள்ளார் தொடர்ந்து இலங்கையில் இந்திய அரசின் உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதையும் அவர் பார்வையிடுகிறார் 
யாழ்ப்பாணம் கலாச்சார நிலையத்தை இலங்கை மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் எல் முருகன் கலந்து கொள்கிறார் யாழ்ப்பாண கலாச்சார நிலைய திட்டம் இந்திய அரசின் உதவியின் கீழ் கட்டப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் இதில் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய இரண்டு தளங்கள் கொண்ட அருங்காட்சியகமும் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அமரக்கூடிய தியேட்டர் பாணி ஆடிட்டோரியம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உலகிலேயே மிகவும் தொன்மையான மொழி ஒரு தேசத்திடம் இருக்கிறது என்றால் அந்த தேசம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா நெஞ்சை நிமிர்த்தி உலகத்தாரிடம் சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா நமது தமிழ் மொழிதான் உலகத்திலேயே மிகவும் தொன்மையான மொழி உங்களுக்கு தெரியுமா கடந்த முறை ஐநாவில் உரையாற்றும் வேளையிலே வேண்டும் என்றே சில தமிழ் சொற்களை கூறினேன் ஏனென்றால் நான் உலகத்தாரிடம் தெரிவிக்க விரும்பினேன் என்னுடைய தமிழ் மொழி உலகின் மிகச் சிறப்பான மொழி மிக தொன்மையான மொழி இது இது எங்கள் தேசத்தின் தமிழ் மொழி என்று கூற விரும்பினேன் எனவேடுக்கும் <laughs> செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழ்நாடு பத்திரிகை புகைப்பட கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னையில் புகைப்பட கண்காட்சியை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை லலித் கலா அகாடமியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புகைப்பட தொகுப்பு புத்தகத்தையும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதை நினைவு கூர்ந்தார் தமிழக முதலமைச்சராக பதவி வகித்ததுடன் மாநிலத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பணிகளை கணக்கில் அடக்கிவிட முடியாது என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் வள்ளுவர் கோட்டம் டைடல் பார்க் போன்ற பல்வேறு திட்டப் பணிகள் கருணாநிதியின் ஆட்சி காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டன என்றும் முதலமைச்சர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் திருவாரூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் மழையால் ஏற்பட்ட பயிர் பாதிப்புகள் குறித்து மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் சேதங்களை நேரில் பார்வையிட்டு மதிப்பீடு செய்வதற்காக மத்திய அரசின் யூனுஸ் பிரபாகரன் போயா ஆகியோரை கொண்ட மத்திய குழுவினர் தமிழகம் வந்துள்ளனர் முதல் கட்டமாக அவர்கள் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த தலைஞாயிறு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு இருந்த விவசாயிகள் பாதிப்படைந்த பயிர்களை மத்திய குழுவினரிடம் காண்பித்து தங்களின் குறைகளை தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் வட்டத்தில் ரிஷியூர் கிராமம் ஆதிச்சபுரம் கண்ணாரப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அருள்மொழிப்பேட்டை பாப்பாநாடு ஒரத்த நாடு ஆகிய இடங்களிலும் பயிர்களின் சேதம் குறித்து ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவினர் விவசாயிகளிடம் சேத விவரம் குறித்தும் கேட்டறிந்தனர் அவற்றின் மாதிரியையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டனர் அமைச்சர் சக்கரபாணியும் ஆய்வு செய்தார் இதேபோன்று மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மூவலூர் சுற்றிய பகுதிகளில் மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற இன்று கடைசி நாளாகும் இன்று மாலை இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினராக இருந்த திருமகன் ஈவேரா காலமானதைத் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கு வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது இந்த தொகுதியில் கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஏழாம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது மொத்தம் தொன்னூற்றி ஆறு பேர் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் எண்பத்தி மூன்று பேரின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இன்று மாலை வரை மனுக்களை திரும்பப் பெறலாம் என்பதால் அதன் பின்னரே இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி வெளியிடுவார்
இனி வருவது உலகச் செய்திகள் கனடாவில் லாட்டரி சீட்டு வாங்கிய பதினெட்டு வயது பெண்ணுக்கு இருநூற்று தொன்னூறு கோடி ரூபாய் பரிசு விழுந்துள்ளது அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் கோடீஸ்வரனாக முடியும் என்பதற்கு பல முன் உதாரணங்கள் உண்டு அந்த வகையில் கனடாவில் லாட்டரி சீட்டு வாங்கிய முதல் முறையிலேயே இருநூற்று தொன்னூறு கோடி ரூபாய் பரிசை வென்ற பதினெட்டு வயது பெண் பெரும் கோடீஸ்வரராக மாறியுள்ளார் ஜூலியட் லாமோர் என்ற அந்த கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் பெண் உலகம் முழுவதும் பேசப்படும் நபராக மாறிவிட்டார் கனடாவின் ஒன்டாரியோவில் வசிக்கும் அந்த மாணவி தனது பிறந்த நாளுக்கு தனித்துவமான ஒன்றை பெறுவதற்காக ஷாப்பிங் சென்றுள்ளார் ஆனால் அவருக்கு கடும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு அவரது தாத்தாவின் அறிவுரையின் பேரில் அவர் ஒரு லாட்டரி சீட்டை வாங்கினார் பின்னர் அதை அவர் மறந்தே விட்டார் கடந்த மாதம் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு லாட்டரி விழுத்த செய்தி அறிந்த அந்த பெண் தன் லாட்டரியின் நிலை பற்றி இணையதளத்தில் சரிபார்த்துள்ளார் அப்போதுதான் அவருக்கு இருநூற்றி தொன்னூறு கோடி ரூபாய் பரிசு கிடைத்தது தெரிய வந்தது அவர் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார் பின்னர் ஜூலியட் தனது குடும்பத்தாரிடம் இந்த தகவலை பகிர்ந்து கொண்ட பிறகு தலா இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஐந்து மெர்சிடஸ் கார்களை உடனடியாக விலைக்கு வாங்கினார் கூடுதலாக அவர் ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தை நூறு கோடிக்கும் ரூபாய்க்கு லண்டன் வில்லாவுக்கு நாற்பது கோடியும் செலவிட்டுள்ளார் மேலும் தனது எதிர்காலத்திற்காக சுமார் நூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளார் டாக்டராக ஆசைப்படும் ஜூலியட் தன் தந்தையின் உதவியோடு அந்த பணத்தை நிர்வகித்து வருகிறார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் மத்திய அரசின் கரீப் கல்யாண் அன்னை யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் ஏழை எளிய மக்கள் பயனடைந்து வருவதாக பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிறுபான்மையின மக்களுக்காக மத்திய அரசு பதினான்கிற்கு மேற்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது என்றார் வெளிநாடுகளில் சென்று படிக்கும் இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படுவதாகவும் மேலும் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வங்கிகள் மூலம் கடன் உதவியும் அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் காதி தொழிலாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்க காதி கிராம தொழில் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக தில்லியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காதி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைப்பின் தலைவர் மனோஜ் குமார் தெரிவித்துள்ளார் இதன்படி தொழிலாளர்களின் ஊதியம் நூல் சுருளுக்கு ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசிலிருந்து பத்து ரூபாயாக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் கைவினை கலைஞர்களின் மாதாந்திர வருமானம் முப்பத்து மூன்று சதவிகிதமும் நெசவாளர்களின் வருமானம் பத்து சதவிகிதமாகவும் உயரும் என்றும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் இது செயல்பாட்டிற்கு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக கடத்தி வரப்பட்ட சுமார் பதினெட்டு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மண்டபம் கடல் பகுதியில் இந்திய கடலோர காவல்படை மற்றும் வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொண்டனர் இரவு நேரத்தில் வேகமாக வந்த மீன்பிடி படகை நிறுத்தி சோதனையிட்ட அவர்கள் அதிலிருந்து தங்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர் அதன் மதிப்பு பத்தரை கோடியாகும் இலங்கையில் இருந்து இது கடத்தப்பட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதையடுத்து அந்த படகுடன் மூன்று பேர் விசாரணைக்காக மண்டப முகாமிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் தமிழக அரசின் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் குடிமைப் பொருள் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை அலுவலர்கள் கடத்தல் மற்றும் பதுக்கல் தொடர்பான தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் மூலம் கடந்த இரண்டு வாரத்தில் கள்ளச் சந்தையில் விற்பதற்காக கடத்த முயன்ற பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பனிரண்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு குவிண்டால் பொது விநியோக திட்ட அரிசி மற்றும் இருபது லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் எண்பத்தி ஐந்து எரிவாயு உருளை ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக நூற்று தொன்னூறு பேர் வரை கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீடித்த பருவநிலை பணிக்குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் பெங்களூருவில் தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சக சிறப்பு செயலாளர் சந்திர பிரகாஷ் கோயல் பொருளாதாரம் நிதி சமூகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்களில் ஜி இருபது அமைப்பின் நாடுகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து விவாதித்தார் கடந்த காலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெடுப்புகளை ஒருங்கிணைத்து செல்வது குறித்து இந்தியா கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
யுனெஸ்கோ புகழ்பெற்ற நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நீலகிரி மலை ரயில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் என் சிங் குன்னூரில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ரயில் நிலையத்தில் உள்ள கட்டமைப்பு வசதிகள் பணியில் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்பு மற்றும் பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகளை பார்வையிட்டு அதன் முன்னேற்றம் குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது அவர் கேட்டறிந்தார் அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகள் மலை ரயிலில் ஆர்வத்துடன் பயணம் செய்வதால் அவர்களுக்கு தரமான உணவு கிடைக்கப்பெற உறுதி செய்ய நவீன உணவகம் விரைவில் திறக்கப்படும் என்று ஆர் என் சிங் கூறினார் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் நாக்பூரில் நடைபெறும் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று இந்திய அணி சற்று முன்வரை ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்து ஆடி வருகிறது முன்னதாக நேற்றைய ஆட்ட நேர இறுதியில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு எழுபத்தி ஏழு ரன்னுடன் இன்றைய ஆட்டத்தை இந்திய அணி தொடங்கியது முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் அஸ்வின் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோரின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் நூற்று எழுபத்தி ஏழு ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது ஐசிசி மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் இன்று கோலாகலமாக தொடங்குகிறது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட பத்து அணிகள் பங்கேற்கும் உலகக்கோப்பை தொடர் முதன் முறையாக ஆப்பிரிக்க நாட்டில் நடைபெறுகிறது இன்று தொடங்கும் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது ஹர்மன் பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணியில் ஸ்மிருதி மந்தனா தீப்தி சர்மா ராஜேஸ்வரி கேக்வாட் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் வரும் பன்னிரண்டாம் தேதி கேப்டவுனில் நடைபெறும் போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடுகிறது தருமபுரியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான நீச்சல் போட்டிகள் நேற்று தொடங்கின மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி இந்த போட்டிகளை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் இருநூற்று நான்கு மாணவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர் வீராங்கனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு சென்னையில் நடைபெறவுள்ள மாநில அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மாநில அளவில் தனிநபர் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு முதல் பரிசாக ஒரு லட்சம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசாக எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் மூன்றாவது பரிசாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள் நிர்பந்தத்தால் அல்ல நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு வந்தே பாரத் ரயில்களை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு திட்டப் பணிகளும் தொடக்கம் மூன்று செயற்கைக் கொள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது எஸ் எஸ் எல் வி டி டூ ராக்கெட் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி இலங்கை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தாவுடன் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் சந்திப்பு தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து முக்கிய பேச்சு நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி சிரியா நாடுகளுக்கு எண்பத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி வழங்கப்படும் அமெரிக்கா அறிவிப்பு நாக்பூர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி நிதான ஆட்டம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்